ఓ సామాన్యుడు సంధిస్తున్న ఈ ప్రశ్నలకు బదులేది ప్రపంచంలోనే గొప్ప నగరాలలో మొదటి ఐదు స్థానాలలో చేరబోతున్న చరిత్రలో మున్నెన్నడూ లేని విధంగా సినిమా డైరెక్టర్ల అసమాన పర్యవేక్షణలో అద్భుతంగా రాణించబోతున్న సుందర అమరావతికి ఇంతవరకు డిజైన్లే ఖరారు కాకపోతే ఏ ప్రాతిపదికన కేంద్ర బడ్జెట్లో కేటాయింపు జరపాలి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏళ్ళ నాటికే ప్రజలు చేస్తున్న డిమాండ్లకు భిన్నంగా విశాఖ రైల్వే డివిజన్ను భువనేశ్వర్ జోన్లో నాటి ప్రధాని దేవేగౌడ కలుపుతూ ఉంటే అసలు దేవేగౌడనే ప్రధానిని చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారు నాడు ఎందుకు నోరిప్పలేదు అప్పుడు విశాఖ రైల్వే డివిజన్ను చిటికేసి విడదీయటం అంత తేలిక కేవలం మూడు సంవత్సరాల్లో రెవెన్యూ లోటు ఒకటి పాయింట్ ఆరు మూడు లక్షల కోట్లు రోజువారీ ఖర్చుల మూలంగా పెరిగింది ఈ ఒకటి పాయింట్ ఆరు మూడు లక్షల కోట్లు దేనికోసం ఎందుకు ఖర్చయ్యాయి ఈ రెవెన్యూ లోటును పూరించాల్సిన బాధ్యత ఏ రకంగా కేంద్రానిది రాష్ట్రం కష్టాల్లో ఉందని పదే పదే చెబుతూ హైదరాబాద్ మీద ఉన్న పది సంవత్సరాల హక్కును వదులుకొని ఎందుకు హడావిడిగా వచ్చేసినట్లు తాత్కాలిక సచివాలయం అది చదరపు అడుగుకు పదివేల రూపాయల పైనే ఎక్కడా లేని విధంగా చెల్లించి వేల కోట్లు ఖర్చు చేసి వర్షం వస్తే కారిపోయేంత నాసిగా నిర్మించాల్సిన అవసరం ఏంటి ఉద్యోగుల తాత్కాలిక తరలింపు కోసం వారికి తాత్కాలిక నివాసాలు వారం వారం ప్రయాణ భాత్యం క్రింద అన్నేసి కోట్లు అవసరం లేని ఖర్చు చేసి వారానికి పని దినాల సంఖ్యను కుదించాల్సిన అవసరం ఏంటి ఈ వృధా ఖర్చు అంతా ఎవరు భరించాలి కేంద్రమా కేంద్ర ప్రభుత్వం తనే కట్టి అప్పజెప్పి తీరాల్సిన పోలవరం ప్రాజెక్టును రెండు వేల పద్నాలుగు రేట్లకే కట్టాలన్న షరతుకు ఒప్పుకుని భుజాన వేసుకోవడం ఎందుకు తరువాత కంగాళీ చేసేసి పద్నాలుగు వేల కోట్ల అంచనాలను అరవై వేలకు పెంచేస్తే ఆ తేడా ఖర్చు ఎవరు భరించాలి కేంద్రమా ఎవరో మొదలెట్టి ముప్పాతికి భాగం పూర్తి చేసిన వాటిని తన ఖాతాలో జమ వేసుకుని చెప్పుకుంటున్నట్లే కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలను తన పేరుతో చలామణి చేసుకోవడం కేంద్రం విడుదల చేసిన నిధుల గురించి ప్రస్తావించకపోవడం సరైందేనా గతంలో జాయింట్ కలెక్టర్ స్థాయి అధికారి పర్యవేక్షించిన పుష్కరాలను సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి దగ్గరుండి జరిపించడం కష్టాల్లో ఉన్నదని చెప్పబడుతున్న రాష్ట్రంలో రెండు పుష్కరాలకు మూడు వేల ఆరు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం ఏ రకంగా సబబు అనేక దేశాలు మంది మార్బలంతో స్పెషల్ ఫ్లైట్లలో తిరిగేసి తెచ్చామంటున్న లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ఎంఓయూలలో ఎన్ని క్రియారూపం దాల్చాయి ప్రతి పనిని హడావుడిగా మొదలెట్టేసి తర్వాత యాక్సెస్ పేమెంట్లుగా అవసరం లేకపోయినా ఇన్సెంటివ్లు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి ఆ ఖర్చు ఎవరు భరించాలి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అడ్డగోలుగా విభజిస్తూ ఉంటే అంగీకార పత్రాన్ని ఇచ్చాం కానీ విభజన ఈ ప్రకారం జరిగితే న్యాయం జరుగుతుందని అని డిమాండ్ చేయకుండా కేవలం సమన్యాయం అనే ఒక్క పదం వాడి తమ విధి విధానాలు ఏమిటో డిమాండ్స్ ఏమిటో ఏ పద్ధతిలో చేస్తే రెండు రాష్ట్రాలకు న్యాయం జరుగుతుందో తన అభిప్రాయం తెలపకుండా గమ్మున కూర్చొని ఇప్పుడు అన్యాయం జరిగిందని కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం ఏ రకంగా సబబు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మంచి అయితే వారి కాథాకు చెడైతే ఎదుటివాడి నెత్తి మీదకు